sí, en el camino, en el camino, encontrarnos todos los días. Muy buenos días. Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas, mis amigas. Y bendita la luz de tu mirada, mi reina, que estás todos los días. Y es un enorme, enorme, enorme placer dar comienzo a nuestro programa, a nuestro querido programa de todos los días. Gracias a vos que estás ahí. Y es un programa hecho con muchísimo, muchísimo amor, dedicación, actitud para vos también, para, para incentivarte, para alentarte, para que hagas las cosas, que te salgan, que te salgan lindas y de la mano de estos excepcionales especialistas que te presentamos día a día y que solo Bienvenidas lo puede hacer. Sí, señor. Y hoy, como digo que tenemos un programa, ¿cómo es este programa el día de hoy? Hoy tenemos un programa que es imperdible. Sí, absolutamente imperdible. Un programón. Y ya mismo paso a contarte quiénes nos visitan en el día de hoy. Dale, ahí vamos. Se encuentran con nosotros la profesora Adriana Dádamo que hoy nos pinta flores y hojas sobre un bolso de cuero. Mirá, ahí está saliendo en pantalla, no me digas. No es hermoso, divino, realmente. Felicitaciones. Un bolso para lucirlo, usarlo, lucirlo hasta el cansancio. Porque aparte esa pintura, esperen, no se va con nada. Así que es para hacerlo. Aprende la técnica, yo sé por qué te lo digo. También está con nosotros Hermes, que hoy nos va a hacer las correcciones del trasero. El otro día hicimos delantero, hoy hacemos el trasero de talle especial. Y también está con nosotros la profesora Silvia Mieruskov, que hoy nos va a enseñar a pegar ojitos y pestañas también en los muñecos, en los muñecos soft. En todo tipo de muñecos, es algo que ustedes lo estaban pidiendo. Yo una vez contesté, uy, pero pestañas, pestañas postizas son muy caras. Y Silvia me dijo, no, no, donde yo voy se consiguen baratas, no te hagas problema porque son re fáciles de poner y es lo mejor, quedan bárbaras. Así que, fantástico, pestañas postizas para las muñecas, ¿qué tal? Bueno, como verás, un programa lindísimo para no perdértelo cafecito, un tecito, un mate. ¡Ay, qué rico esta hora! ¡Qué bien que viene! Y arrancamos con nuestro programa. Este es nuestro tiempo de disfrute. Y arrancamos, sí, arrancamos. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba! ¡Sí! Bienvenidas presenta el especial acuarelado de pintura sobre tela para decorar la casa con diseños de las más hermosas flores, frutas y originales motivos. Acuarelado Deco Hogar de Bienvenidas, no se lo pierda. Bueno, aquí estamos con la profesora Adriana Dadamo. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás, días, Adri? Muy bien, muy ¿Todo bien? bien. Todo muy bien, gracias. Bueno, un placer. Igualmente para mí. Y te felicito, hermosísimo el Quedó bolso. Qué bueno, sí. Qué lindo, qué sí, lindo. Sí, es un bolso de cuero, cuero de vaca. Parece complicado el diseño, pero no es así. Uh -huh. Es fácil de hacer. Ubicamos las flores, el animal y después todo lo demás es hojas. Todo lo demás es hojas Así y después es. arriba un protector para que no sí, se Sí, le podemos poner laca acrílica o pomada al agua, simplemente que la pintura no se sale con nada. Hermoso, divino, divino. Bueno, Realmente muchísimas los gracias. colores, todo, todo. Muy, sí, quedó muy, muy bueno. delicado. Bueno, te escuchamos, ¿Cómo Adri. No? Gracias. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué tal, cómo están? Lo que vamos a hacer hoy, pintura sobre cuero. Cuero de vaca, semi-terminado. Aquí le traje dos muestras, son cueros de vaca, que significa semi-terminado, que no tiene ni pintura ni barniz de terminación. 
apoyado sobre un frigo fácil que tiene adhesivo multipropósito, así vamos a empezar a pintar. La diferencia de tono de estos cueros depende del curtido que se haga con ellos. En la paleta, pinturas para tela eterna, blanco cálido, amarillo dorado, verde oliva, verde musgo, chocolate. La línea cuenta con más de 70 colores. Simplemente vamos a tomar pintura. Aquí ya mezclé blanco cálido, amarillo dorado y verde oliva. Y quiero mostrarles esto. Tanto en el cuero que es color claro, sin ningún tipo de preparación, simplemente estirando la pintura, estamos pintando estas hojas que son tan particulares. Fíjense, y de la misma manera, con el mismo color, voy hacia el tono oscuro. Así ustedes ven lo cubritiva de la pintura. Simplemente, aquí se notan más las pinceladas, suave con el pincel para no dejar huella. Estiro, estiro y así va a ser la primer capa de todo el diseño. Prácticamente esto ya se secó. Saco esta madera y lo que le decía Norma, este diseño que parece que tiene cierta complejidad, simplemente ubicamos las flores, los animales y esta hoja que es tan particular y todos los huecos los vamos a rellenar con las distintas mezclas. En este caso voy a empezar a intensificar los tonos con el verde oliva, simplemente sobre esta capa de pintura que ya está seca, voy a poner un poco más de color para que se vea, Verde musgo en este caso. ¿Ven la cantidad de pintura? Estiro suave con un pincel sintético. Puedo pasar por esta parte que es oscura simplemente tonalizando la hoja. Vamos de la luz hacia la sombra. La particularidad de esta hoja, marcar bien esta sombra. Cargo el pincel, coloco, saco el excedente sin utilizar agua y estiro. ¿Ven cómo realza el color claro? Porque lo más importante son las sombras para que aparezcan las luces. ¿Por qué utilizo pintura para tela? Porque lo que me permite es flexibilidad, no acartona y además no necesita fijación con plancha. Simplemente estirando. Les voy a marcar en esta hoja. Con amarillo y algo de blanco cálido, más una pizca de verde, los colores se pueden mezclar perfectamente, voy a empezar a iluminar esto que ya está con una base de color. Son determinadas capas de pintura, muy parejas, estiradas, para que no tenga relieve. Marco con el color chocolate las sombras. Limpio el pincel y estiro. En la jirafa, siena natural, siena tostado para sus manchas y le he marcado unas flores simplemente con el blanco cálido. Estiro. ¿Ven que la pintura queda brillosa? Esto significa que tiene demasiada pintura. Limpio y estiro. Así voy a dar capas finas y delgadas de pintura. Les quiero mostrar esta parte, esta parte que está oscura, con un pincel redondo, color hueso y una pizca de verde oliva, voy a empezar a marcar hojas. Simplemente en los huecos que me quedan insertados entre las hojas y los animales, voy a empezar a marcar estas hojas. Voy de la luz hacia la sombra. Una vez que estiro la pintura, me voy a ayudar con un lengua de gato para que quede más pareja. Voy a cruzarla con el color chocolate. Simplemente hago rectángulos que van a terminar en esa hoja. Salen por aquí y aquí tengo otra punta. Esto lo que va a hacer es figurar que tenemos follaje por detrás. El pincel, chocolate con hueso, por eso queda iluminado. ¿sí? 
Me ayudo con un lengua de gato para estirar. Y lo que les quiero comentar, que esta pintura no necesita ningún tipo de protección. Simplemente una vez que dejamos bien seca la pintura, le podemos pasar laca acrílica en aerosol, simplemente una mano. Así tan sencillo como esto, se pinta el cuero semiterminado, que recuerden que es un cuero que no tiene ni pintura ni barniz de terminación. Así van apareciendo todos los fondos. Ponemos pintura y con el lengua de gato estiro. Simplemente así. Estiro. Y así lo vamos haciendo. Mm, lo que te quería linda. comentar, de la misma manera, esto es pintura para tela sobre cuero. Podemos utilizar también tela. Sí, las alumnas o las señoras no consiguen el cuero. ¿Ves? Lo flexible, flexible que es. Flexible, totalmente flexible. ¿Ves? Es increíble. ¿Ves? No le da cuerpo uh -huh. absolutamente no para nada. No le endurece nada. para nada. Para nada. Esto no tiene protección y ves que la pintura por más. Sí. ¿Ves? Y estos son los distintos cueros que he traído para que los vean. Uh -huh. De acuerdo cómo se curten, es el tono que va a obtener el cuero. Ah, claro, ¿Sí? claro. Sí, Pero sí, sí. todo es cuero de vaca. Todo cuero perfecto, Así es. nada, este, nada sintético, sintético, pero sí lo podríamos pintar igual, el sintético. Pero ¿Queda igual? Queda igual, ¿Sí? lo que sí tenemos que poner menos cantidad de pintura porque menos... no tiene absorción. Ah, claro. Entonces tiene que ser, porque uh -huh. si no queda pegajoso. Ah, ok. Nada más. Es un tip para tener en cuenta. Eso es. <risa> gracias. No, a vos. Nos, Nos vemos. estamos viendo. Como no, hasta gracias. la próxima. Muchas gracias. Y ahora continuamos con... Ah, les quería comentar a nuestras amigas okay. que ya están los kioscos, pintura en tela especial, acuarelado por la señora, la profesora Dadamo. Así que no te lo pierdas porque está bellísima la revista. Bueno, y ahora continuamos con Hermes, que nos va a hacer las correcciones de los defectos de los pantalones de la parte trasera. Ya está en todos los kioscos el número uno de muñecas románticas de bienvenidas. Tierno almohadón con princesa, espejo para nenas coquetas, muñecas patas largas y mucho más. Y gratis, el suplemento de muñecos soft. Todo explicado paso a paso y con moldes a tamaño natural. Es el número uno de muñecas románticas de bienvenidas. Un mundo de ideas para crear. Bueno, y aquí estamos con Hermes. Buen día, Norma. Buenos Bien acorde al mundial, ser, voy a estar con los colores del mundial. <risa> Perfecto, por Yo sigo con el violeta porque adelgaza. ¿eh? <risa> Vos seguís así, sí. haciendo la dieta. Que hoy vamos a trabajar con el trasero del pantalón. ¿cómo la adecuar? corrección, sí. Y les quiero contar un poquitito también con el tema de las telas. ¿Qué Eso telas está utilizar? bueno, sí, ¿Eh? lo habías comentado la porque... vez pasada. Porque... Se cortan pantalones con telas que no son para pantalones. Es decir, Ajá. la tela cuando tiene mucho poliéster no tiene la caída que requiere el pantalón. Lo que pasa es que las telas de fibras naturales son caras. Claro. El puro algodón, el lino, los cheviot de pura lana. Mm. Esas son las telas que tienen buena sí, caída. Sí. Porque el tema que tiene el poliéster es que con el roce genera electricidad estática. Es verdad. Entonces como que se pega se el pantalón. Pega, ¿eh? Se pega, Y hoy, bueno, la mayoría de las telas son puro poliéster. Uh -huh. Los ecologistas dicen que está trayendo cada cambios en el carácter de la gente. Viste, los ecologistas mm. usan fibras naturales, sí. porque dicen que justamente el poliéster hace que la gente se vuelva más agresiva. Parece que estamos todos medio locos por el poliéster. ¿eh? No creo, yo no creo. Yo creo que se está haciendo mucho porque el poliéster no se plancha. La claro, gente es más barato, lo que necesita, es más especialmente la gente que viaja. Vos pones un pantalón así en una valija o donde sea. O te lo tenés puesto todo el día, estás impecable porque la raya no se va, no se arruga. Claro, Entonces estamos, tiene lo sus pros y sus contras. El poliéster ¿no? ha vestido al mundo entero y tiene claro, eso, que no destiñe, claro, que no se nada, plancha. Nada. Tiene un montón de beneficios, ya pero en contra tiene eso, la electricidad estática. Y tampoco para, eh, abriga demasiado. No abriga invierno, demasiado. ¿no? Pero eso se solucionó, vos sabés, con el, con el polar. El polar fue un invento porque es todo poliéster, es microfibra de poliéster. Ah. Se logró un abrigo de de poliéster, que antes te acordás que nos moríamos de frío con el poliéster. ¿En Argentina lo tenemos ya? Sí, 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 sí. Ah, el paño no, polar no el que... Y, y ha venido a suplantar a la lana, a la pura lana, que es carísima por otra parte. 
¿no sí, la Entonces, pura lana. Sí. Hoy, Antes hoy usaba con los pantalones, cuadrillé, pura lana. Pero que eran tengan en divinos. cuenta, Pichuchi, porque ustedes a la mañana salen con el pantaloncito de poliéster, con el pola. Llegan a casa y ¿qué hacen? Se van a dormir, se tapan con la frazada de pola. Es decir, van cargando. Si quieren van agarrar el cogote mucho. al gordito que tienen al lado porque sí. ronca, no es el gordo, si es el poliéster. Al, y si tienen alfombra, además, <risa> ¿no? La estática que tienen encima es sí, por electricidad, es terrible. Es terrible. Es terrible. Sí. Y, y dicen que, bueno, que hay que tomarse un tiempo a la noche si uno estuvo vestido de poliéster uh -huh. y más con suela de goma. Es verdad. En caminar un poco descalzo, descalzo descargar la, descargar, descargar, la electricidad sí, estática sí. porque nos pone muy nerviosos. Es nervioso, la estática, ¿eh? es verdad, es verdad. Bueno, te escuchamos. Así que, bueno... Vamos a ver, entonces, atención con eso. Y fíjense en un detalle. La, la, la ropa hospitalaria no tiene poliéster. Es la que es de puro algodón. Las sábanas, las toallas son de puro algodón. Justamente se trata, ¿no es cierto?, de que si hay que curar a una persona, no ponerle más poliéster. Ténganlo en cuenta. Los ecologistas detestan el poliéster. Por eso se visten de lino, de puro algodón, de pura lana, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que tiene sí a favor, lo que decía Norma, el poliéster, que bueno, le ha quitado el frío al mundo entero. Porque con el polar hoy un chico de cualquier condición social tiene su busito de polar y que con la lana ya no se puede más porque es muy caro. El cultivo del algodón o el cultivo o, 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 el, o la obtención de la lana, de la pura lana, es realmente muy caro. Entonces vamos a terminar con, ese tra con el trasero del pantalón y tengan en cuenta algo. Lo que yo primero voy a tener que hacer es ver hasta qué altura yo quiero que lleguen la cintura. Esta base que nosotros dibujamos es un pantalón que calza bien en la cintura, al centro del ombligo, que por otra parte les cuento, les cuento que es el pantalón que se está usando de nuevo. Es decir, la cintura como muy altita y muy pegada. Hasta ahora veníamos bajándolo. Por supuesto hubo también una época de pantalón de cintura baja que lo bajamos 5 o 6 centímetros, pero aún a los pantalones cuando ya no se usó tanto la cintura baja, 2 centímetros lo seguíamos bajando. Hoy no, hoy ya viene el pantalón bien como altito, como, ¿eh? y sobre todo para los talles chicos. ¿no? Entonces lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, es que esta costura es la del centro del trasero, ¿eh? es la del centro del trasero esa costura del tiro. Y esta inclinación tiene que reflejar la inclinación o el perfil de la cola de la persona. ¿Qué pasa? Si esta mujer tiene cola chata, ¿eh? lo que sostiene al pantalón es la cola. Si hay cola chata, seguramente va a empezar a llover acá y llueven las piernas. ¿Qué es lo que pasa a veces con los pantalones de jean? ¿Vieron ese defecto? Que en un pantalón de jean pasa desapercibido porque es un pantalón informal. En un pantalón de vestir... Queda muy feo porque queda lindo que la pierna quede bien aplomada, ¿está? Entonces, nosotros tenemos que dibujar, ¿eh? si es una cola chata, más derecha esta línea. ¿eh? Es decir, miren, yo lo voy a dibujar en rojo acá. Yo siempre digo que para que un pantalón caiga perfecto, seguramente vamos a tener que cortar dos o tres pantalones. Ir buscando este punto y si todavía llueve la pierna, ¿eh? lo voy a dibujar todavía un poquitito más recto. Y la cola chata no solo es más recta, sino que es más corto el recorrido. Entonces yo tengo que dibujar esto, ¿eh? como más cortito el recorrido. Y fíjense que si yo me pongo un pantalón que me llueve en las piernas, ¿no es cierto? Si tomo, me tomo un poquitito acá en el centro del trasero, automáticamente las piernas se suben. ¿eh? Entonces el recorrido es más recto y más cortito. Por supuesto que, el, que si vamos a tener una, una cola muy pronunciada va a ser al revés. Va a ser más inclinada y más larguita. Porque qué defecto suele hacer cuando la mujer tiene mucho trasero, mucha cola, cola muy grande, que se mete dentro de la raya y que queda corto el pantalón. Y a veces se afloja un poquito acá en los costados, ¿no es cierto? Ese sería el defecto cuando nos hace falta inclinar el tiro y hacerlo un poquitito más largo. Entonces, la cola grande más largo, la cola chata es más cortita. Por supuesto que una vez que tenemos este punto, nosotros vamos a tener que volver a calcular el cuarto de cintura más la pinza. Y esa pinza también la vamos a dibujar de acuerdo, ¿no es cierto?, a la cola. Si es una cola muy pronunciada, que hay una cintura chica con mucho trasero, hasta 4 centímetros se pueden hacer de pinza. En una cola chata con 2 centímetros es suficiente. Entonces nosotros como que vamos adecuando. Y un último secreto. El ancho del tiro también conviene darle siempre un poquitito, es preferible que quede un poco flojo. Viste que hay en las mujeres, a veces la vemos en el verano, 
que se ponen y se les chupa de atrás sí, el, que, el pantalón es porque es mal. corto este recorrido. Incómodo, además. Y un sí. secretito, cuando les pasa eso en el verano, porque tiene poliéster la tela, porque se le mete el pantalón adentro de la cola, pónganselo con una calza de lycra abajo. Claro. Con la calcita de lacra, como que queda más patinoso y el ropa pantalón. interior de algodón. Claro. Porque y el si pantalón no... cae, ¿me entendés? Sí, 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 ¿Eh? sí. Y la ropa interior de algodón. De sí. algodón, totalmente, sí, sí. Bueno, listo, Normita, terminé. ¿eh? Bueno. Tengo prometido para la clase que viene empezar con un abrigo, ¿eh? Porque viene ah, el frío sí, pichuchi, sí, ¿eh? Pichuchi, y ahí nos vamos a poner vamos a rojo, colores bien cálidos. Lindo, lindo, tapadito rojo. Sí, un, un tapadito rojo lindo, puede ser. ¿eh? Buenísimo. Bueno, no, te esperamos. Gracias, gracias, gracias vos, Hermes. No. Bueno, y ahora continuamos con la profesora Silvia Neruskov, que nos va a enseñar a poner los ojitos y las pestañas a los muñecos. Supravón Transparente presenta Ideas que pegan Bueno, y aquí estamos con la profesora Silvia Nieruskov. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo Hola, estás? Hola, buen día. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Hoy acá trayendo una, un tip para las señoras que preguntan sí. cómo colocar ojitos. Sí. Eh, les voy a explicar los ojitos y, y las, las pestañas. pestañas, sí. pestañas postizas. Sí, que siempre... O sea, que se consiguen baratas, mira vos. Sí. Yo pensé que era algo caro. Hay perfumerías que las venden muy baratas. Son las más económicas que hay y encima rinden porque de una pestaña podemos sacar para los dos ojitos. Uh -huh. Así que bueno, les voy a explicar cómo usarlas. ¿Y jugando a los chicos no es fácil que las arranquen? No, porque van pegadas de atrás. Bien, pe ah, bien, bien pre ah, pegaditas. Ajá. Perfecto. Quedan bien adheridas desde atrás del ojo. Porque vamos a utilizar los ojitos que son de perno. Ajá. Entonces les voy a explicar una técnica para que la tela, que esta es una tela de punto, para que no se corra, uh -huh. así lo pueden usar y bueno... Para que Bárbaro. aprendan bien cómo es el ¿Cómo tema. Cómo es el tema. Bueno, y ya que estamos, le recomendamos a nuestras amigas que ya están muñecas románticas número uno en todos los kioscos. Sí, no te es. las pierdas porque está lindísima por la profesora Nieruskov. Sí, siempre. viene también un especial, un suplemento de muñecas soft también. Bárbaro. Dentro del estilo Dentro romántico. del estilo romántico también hay soft. Así que tenés todo. ¿Qué más? Sí. ¿No es cierto? Sí, todas Damos. las técnicas. Damos todo. Bueno, bueno. Gracias. bueno gracias. Te escuchamos. No, no. Gracias. Bueno, como ya les dije, les vamos a explicar los ojitos. Entonces, yo en este momento voy a cambiar el fondo para que se noten más, eh, para, por una cuestión de colores. Acá tienen los ojitos, estos que son de perno, vienen varios tamaños, en varios colores. El tema es que a la hora de colocarlos hay veces que se corta la parte de atrás y nosotros al sacarle esta parte negra perdemos el dibujo interno del ojo. Entonces les voy a explicar una técnica para poder conservar ese color. Nosotros vamos a utilizar en este momento nuestro amigo Supravón Transparente, el cual nos va a ayudar a la hora de pegar los ojitos. Yo acá ya tengo eh, preparada una carita soft, en este momento les voy a colocar un poquito de supravón transparente en donde van a ir colocados los ojos. Ponen un poco, ayudan con el dedo a que penetre en la tela. Esto lo hacemos porque es una tela de punto y si nosotros ahora que vamos a cortar no le ponemos una base, la tela se corre. Lo dejan orear un ratito, yo con la ayuda de una tijerita de punta voy a cortar el lugar donde va a ir el ojo de esta manera. Ustedes tienen que apoyar la tijera y cortar el vellón también, porque si no, el pernito no va a entrar. Una vez que tenemos esto, en este caso, ustedes pueden probar primero si el ojito entra perfectamente. Pueden pegarlo así. Si no, también, como ya le habíamos contado con Norma, vamos a utilizar las pestañas postizas. Estas pestañas traen un poquito de pegamento, pero nosotros no lo vamos a usar. Primero cortamos la pestaña a la mitad. Dejamos la otra partecita ahí. Con la ayuda de nuestro pegamento, le colocamos un poquito en el borde. Tomamos cualquier ojito y desde la parte de atrás vamos a comenzar a pegarlo de esta manera. Tenemos que dejarlo orear un poquitito y... Por detrás del ojo, pegamos de esta forma. 
todo en el contorno. Ustedes van a tener en cuenta de siempre utilizar para el mismo muñeco el mismo, eh, la misma pestaña. ¿Por qué? La pestaña tiene de un lado unos pelitos más cortos y del otro más largos. Ya tenemos uno, pre, uno pegado. Vamos a continuar con el otro. Repetimos el mismo paso. Colocamos un poquito de pegamento sobre el borde de las pestañas. Dejamos orear. Y en este caso, desde atrás, hacemos el mismo trabajo que hicimos con el otro ojo. Una vez que ya tenemos los ojitos con las pestañas colocadas, yo este lo voy a dejar para que se termine de secar un poquito, vamos a colocarle un poquito de pegamento en la parte posterior del ojito, lo vamos a dejar orear y colocamos en el cortecito que habíamos hecho de esta manera. Repetimos lo mismo con el otro ojo. Y así logramos pegar estos ojitos sin cortar, sin perder la forma del ojo. Oh, mira qué linda que quedó. Entonces quedan bien con muchas pestañas. Qué hermosa. En el mercado hay varias medidas de pestañas, son más cortitas, otras sí, más largas. Larga, sí. Entonces, de acuerdo lo, al tamaño de ojito que usemos, ustedes pueden variar en ese largo. Y a lo mejor con una se pueden hacer dos ojitos, ¿no? Sí, Cortos también. Sí. Si son más chiquititos, sí. Uh -huh. Puedes cortarla hasta en tres, en tres porciones. Buenísimo, queda hermoso. Sí, queda muy lindo. Los y ojos le dan, son hermosos, muy naturales. Le quedan. dan un toque diferente. Totalmente, sí. totalmente, divino. Así que bueno, ese es el tip. Es muy fácil. Pues las señoras se asustaban. Se asustaban. Sí, un porque poco, hay veces ¿no? que sí, tenían que volver ojitos. a pintar el ojito. Y bueno, mm. de esta manera lo pueden hacer fácil y rápido también. Y ya tienen el tip. Exactamente. Bárbaro. Gracias. No, Silvi. Gracias a ustedes. Que y sigan muy bien. Que lo hagan y que compren la revista de muñecas, muñecas románticas. románticas. Que viene con el suplemento de stuff. No se olviden, no se olviden. Bueno, y hemos llegado al final del programa del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Lindo, ¿no? Este tip para poder pegar bien los ojitos, las pestañas. Son cosas que parecen muy simples, muy sencillas, pero que tienen que estar muy bien hechas porque después nuestros niñitos juegan con ellas y no está bueno que se salga, se lo pueden meter en la boca, tragarlo. Entonces tiene que estar muy bien colocado, muy bien hecho. Por eso Silvia puso mucho énfasis en tratar de explicar bien hoy este tip. Bueno, y todo lo que hemos hecho con Hermes, todo, todo, todo lindo, todo accesible, todo para hacer, para que te salga bien. Ese es mi mayor deseo. Y que hayas pasado un hermoso momento. Muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestros hogares. Soy una agradecida total. Bueno, y me despido, me despido hasta mañana con un beso enorme, las quiero, las adoro. Gracias por estar y mañana, ocho y media en punto, nos estamos encontrando nuevamente aquí, en nuestro mundo de ideas, de creaciones. Te voy a extrañar. Y nos vamos bailando con esta linda música, con el corazón contento y lleno de sentimientos. Hay que sentir y estar bien y tener mucho amor. Disfruta también de este día único, maravilloso e irrepetible, como siempre lo digo. Y cuida tu salud. Chao, hasta mañana. Y muchas gracias. Chao.